নমস্কার আমি জাহিরুল শুরু করছি উত্তরের সংবাদ আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ হলো আজ বিশ্ব হাতি দিবস দিনটি পালন করা হলো সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে এই দিনটিতে হাতি সংরক্ষণ ও হাতির মৃত্যু ঠেকাতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাদের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভা কর্তৃক টোটো ভাড়া কমানোর প্রতিবাদে আজ জলপাইগুড়ি শহরের দিশারি মোড় এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখালো শহরের বামপন্থী টোটো ইউনিয়ন আজ বারোই আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস এই দিনটি পালন করা হল বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের আপালচান্দ রেঞ্জের পক্ষ থেকে বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে আপালচান্দ রেঞ্জের পক্ষ থেকে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় আপালচান্দ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার এম ডি এইচ ই রশিদ এবং অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ বিশ্ব হাতি দিবসের উদযাপন ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং হাতি এবং মানুষের মধ্যে সংঘাত যাতে একে অপরের ক্ষতির কারণ না হয় এবং তারা সহাবস্থান তৈরি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা সভায় আলোকপাত করেন এই বিষয়ে আপালচান্দ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার জানালেন দিন দিন হাতির বাসস্থান সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে হাতিদের যাতায়াতের করিডরগুলিতে মানুষের অবস্থান ইত্যাদির কারণে হাতি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এতে হাতির সংখ্যা কমতে শুরু করেছে সকল হাতিকে বাঁচাতে এবং তাদের চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাতিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন অনুষ্ঠানটিতে রেঞ্জ অফিসার এম ডি এইচ ই রশিদ ও অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজারাঙ্গা অঞ্চল প্রধান সঞ্জয় উরাও কাঠামবাড়ি হিউম্যানিটি ফার্স্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক অল্ক ওরাও প্রমুখ স্থানীয় জে এফ এমসির সদস্য এবং বাসিন্দারাও উপস্থিত ছিলেন যেখানে আমাদের আপালচান্দ রেঞ্জের বনকর্মী এবং স্টাফরা এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট স্থানীয় যে কাঠামবাড়ির এনজিও এবং স্থানীয় জে এফ এমসি মেম্বাররা এবং আমাদের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন আজকের যে দিন এই তাৎপর্য হচ্ছে আজকে ওয়ার্ল্ড এলিফেন্ট ডে দু হাজার সাল থেকে আজকের এই দিনটিতে বারোই আগস্ট এই দিনটিতে ওয়ার্ল্ড এলিফেন্ট ডে संवेदनशील चेस्टा আমাদের ভারতবর্ষে আনুমানিক আঠাশ থেকে তিরিশ হাজার হাতি আছে যেটা এশিয়ান এলিফেন্ট বলে আমরা জানি যেটা ভারতীয় বর্ণপ্রায় নাইন উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের সিডিউল ওয়ার গোষ্ঠীভুক্ত এবং প্রোটেকশনের সর্বাধিক আওতায় পড়ে তো আমরা হাতির কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি বা হাতিকে কোনো রকম বিপত্তি তৈরি করব না এই প্রচেষ্টায় থাকব এবং এই বনাঞ্চলের আশেপাশে হাতি এবং মানুষের যাতে সংঘাত কম হয় এবং আমাদের এই বনাঞ্চলের আশেপাশে মানুষের জমি চাষবাসের জমি বাড়িঘর আছে যাতে বনাঞ্চল থেকে হাতি এসে যত সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি কম করে এবং আমরা বন দপ্তরের তরফ থেকে যাতে হাতিকে তার পুনরায় জঙ্গলে ঢুকিয়ে তাদের নিজের বাসস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এটাই আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দুটি এলিফেন্ট রিজার্ভ আছে যেটি একটি হচ্ছে ইস্টার্ন ডুয়ার্স এলিফেন্ট রিজার্ভ যেটা পূর্বে আলিপুর দুয়ার থেকে পশ্চিমে জলপাইগুড়ি কালিম্পং দার্জিলিং হয়ে নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আরেকটি দক্ষিণবঙ্গে ময়ূর ঝর্ণা এলিফেন্ট রিজার্ভ যেটা বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনাপুর ঝাড়গ্রামে বিস্তৃত আমাদের দক্ষিণবঙ্গে আনুমানিক তিনশো থেকে চারশো হাতি এবং উত্তরবঙ্গে আনুমানিক পাঁচশো থেকে ছশো হাতি অবস্থান করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পনেরোটা 
হাতির করিডোর আছে যেটা দিয়ে হাতি যাওয়া আসা করে এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলের মধ্যে সেই পনেরোটি হাতির করিডোরের মধ্যে নটি হাতির করিডোর উত্তরবঙ্গে অবস্থান করে এবং সেই নটির মধ্যে চারটি হাতির করিডোর আমাদের আপালচান রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যায় একটি আপালচান গরুমারা আপালচান মহানন্দা এবং আপালচান কালিপঙ্গের দুটি করিডোর আছে যেহেতু এই আপালচান এলাকা হাতির বরাবরই হাতির উচ্চরণ ক্ষেত্র তাই এখানের মানুষজন জন্মকাল থেকেই হাতির সাথে পরিচিত এবং হাতির আচার আচরণের সাথে অবগত তাই আমরা তাদের থেকেও সহযোগিতা কাম্য করি যাতে ভবিষ্যতে হাতি এবং মানুষের সংঘাত যত সম্ভব কমানো যায় তাহলেই আমাদের এই বিশেষ দিনটির উদযাপন সফল হবে বলে আমি মনে করি যাতে হাতি প্রাণ না যায় হাতির ক্ষয়ক্ষতি না হয় মানুষের ক্ষয়ক্ষতি না হয় মানুষের প্রাণ হাতির সংঘাতের ফলে না যায় হাতির বনাঞ্চলে তাদের খাওয়া দাওয়া তাদের জমি যাতে বিস্তার লাভ করে সেই জন্য বন বিভাগের তরফ থেকে যত সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে কটার এবং ফ্রুট স্পিসিসের প্ল্যান্টেশন করার মাধ্যমে জঙ্গলে যাতে হাতি তাদের নিজের জেলাকায় থাকে লোকালয় না আসে এবং লোকালয় আসলেও ডেফেন্সি এফপিসি এবং স্থানীয় মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতার মাধ্যমে বন দপ্তরের তরফ থেকে যাতে হাতিকে পুনরায় জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা সবসময় আমাদের তরফ থেকে থাকবে বিশ্ব হাতি দিবসে হাতিদের বাঁচানোর জন্য লিফলেট বিলি করা হলো শহরের বড় ডাকঘর মোড়ে আজ বিশ্ব হাতি দিবস সেই দিনটিকে স্মরণ করে জলপাইগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে হাতিদের বাঁচানোর জন্য সবাইকে লিফলেট বিতরণ করা হলো মূলত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে রেলে কাটা পড়ে হাতির মৃত্যু হচ্ছে পাশাপাশি কমে যাচ্ছে হাতির সংখ্যাও তাই হাতির সংরক্ষণ করা নিয়েও হাতি দিবসে এই অনুষ্ঠান এদিন সকালে বড় ডাকঘর মোড়ে হাতির মৃত্যু ঠেকাতে সচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ করা হয় হাতির মৃত্যুর জন্য মোমবাতি জ্বালিয়ে শোকসভা অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়িতে নাগরাকাটা থেকে চালসাগামী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গর্ভবতী হাতির মর্মান্তিক এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় দিশারি মোড়ে একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উদ্যোগে মোমবাতি জ্বালিয়ে হাতির মৃত্যুর জন্য রেল দপ্তরকে দায়ী করা হলো দাবি করা হয় ট্রেনের অতিরিক্ত গতির জন্য বারবার হাতিসহ অনেক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়ে চলেছে এর কোনো প্রতিকার হচ্ছে না তাই রেল দপ্তরকে অতি দ্রুত এই সমস্ত প্রাণীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে আগামী পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে জলপাইগুড়ির সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে জলপাইগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি জানিয়েছে ওই দিন দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে যেমন দিনটি পালন করা হবে তেমনি সংগঠনের আরেকটি শাখার পক্ষ থেকে সন্ধ্যায় জোড়াবাতি মোড়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সংগঠনের সম্পাদক দিলীপ শাহ বলেন পনেরোই আগস্ট দিনটিকে সম্মাননা জানানোর উদ্দেশ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা সমস্ত ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তাই সকল ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তার বার্তা যাতে বাজারে এসে তাদের কোনো হয়রানি না হতে হয় তার জন্যই আগেই সকলের উদ্দেশ্যে তারাই অনুরোধ জানাচ্ছেন ভারতবর্ষের ছাত্রতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই আমরা সেদিন বন্ধ করে থাকি এবারও সেই বন্ধটা উদযাপন আমরা করি আর কি কি কর্মসূচি রয়েছে সেটা সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জড়াবতী মোড়ে আমাদেরই আর একটি মারি সম্মেলনের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে বিকাল ছয় কোটি ছয় কোটি সকল শহরবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন সকল শহরবাসীর উদ্দেশ্যে আমাদের একটা সেদিনকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করুন সেদিনকে আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে যেন বাজারে না আসেন ফালতু হয়রানি হবেন বাজার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে সমস্ত বাজারই থাকবে সমস্ত বাজার বন্ধ থাকবে কী নাম বলেন আপনার আমার নাম দিলীপ শাহ সম্পাদক জেলা জলপাইগুড়ি জেলার ব্যবসায়ী সমিতি এশিয়ার সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ উদ্ধার করা হলো জলপাইগুড়ি থেকে বিষাক্ত কৃষ্ণকালাজ সাপ উদ্ধার করা হলো জলপাইগুড়ি থেকে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বিষাক্ত তিনটি সাপের মধ্যে একটি হল কৃষ্ণকালাজ শুক্রবার রাতে সেনপাড়ার একটি বাড়ি থেকে এই বিষাক্ত সাপটি উদ্ধার করে গ্রিন জলপাইগুড়ি জানা গিয়েছে এই দিন বাড়ির বারান্দার সামনে এই সাপটি ছিল সেটি দেখে খবর দেওয়া হয় পরিবেশ কর্মীদের তারা এসে সেই সাপটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের কাছে তুলে দেন 
उद्धार हलो कृष्णकला जल रेसिपाशी घीष नदी पूर्व प्रान बाधर जैगे जैगे क्षति सकाले घीष नदी जल जे भाव आघात कर पूर्व प्रान बाधे ताते ए बचर बड़ क्षति होते बाधटर घीष नदी पशापाशी ओदलाबाड़ विभिन्न नीचू एलिक जल जमे गीष सेतु सतश मीटार दूरे जतियों सड़के जमे रही है बिष्टर जल से कारण गाड़ी चलाचले समस्या हे सकाल मजे मध्य ही झिरझिर बृष्टि चले नदी जल और बार बार सम्भवना रही है फिर जलपाइगुड़ी शहरे फुटपाथ दखलमुक्त अभिजान चालान हल शनिवार पुरसभा और कोतवाली थाना पुलिस तरफे शहर विभिन्न एलिक चले अभिजान अभिजान के केंद्र कर एदीन एकांश व्यवसायर पुलिस बचसार अभिजोग उठे बार बार सचेतन करार पर एक व्यवसायी रास्ता और फुटपाथ दखल कर व्यवसा चालीये जा अभिजोग किदिन आगे पुरसभा तरफे अभिजान नेमे सकल व्यवसायी सतर्क कर अभिजान बंद होते ही आबो रास्तार एकांश और फुटपाथ व्यवसायी दखले चले जाए दावी एदि के रास्ता और फुटपाथ दखल जेदिन जानजटे समस्या बढ़े एदिन पुरसभा प्रतनिधि पुलिस के संगे नहीं अभिजान बैर है क्यों रास्तार ओपर दोकान सामग्री नहीं बस आर अनेक व्यवसायी दोकान सामग्री फुटपाथ दखल कर व्यवसा कर जाोग एदिनों व्यवसायी बेस किस सामग्री बजेप्त कर अन्दी के एकाधिक व्यवसायी सतर्क कर पुरसभा चेयरमैन इन काउंसिल स्वरूप मंडल बोलें शहर रास्त जतायात करा जा फुटपाथ दखल जे कारण अभिजान हल सतर्क हल व्यवसायी एदिन किसू व्यवसायी सामग्री बजेप्त कर आबो अभिजान चलो कथा ना सुनले प्रयोजन व्यवसायी बिुदे आईनी पदक्षेपी जलपाइगुड़ी पौरसभा जलपाइगुड़ी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उभय पक्ष बजार बीजे देखें जो अथा जानजट है जे भाव फल बिक्रेता रास्तार ऊपर चले आसे ताते मानुषे चलाचल खूब असुविधे सृष्टि है मानुष बार बार अभिजोग कर तरह आज के जौथ पदक्षेप दिन बजार ब्रीजर थी शुरू कर फलपट्टी एके मार्चें रोड पर्त आज के एक अभिजान करते फुटपाथ दखलमुक्त कर आवेदन जाना ये जरा साड़ा दीच धन्यवाद जाना जरा साड़ा देवें ना यकम जो क्यों भेबे थकें तर पक्षे तर क्षेत्र में क्योंकि आईनगत पदक्षेप ग्रहण कर आगामी दिन हमारा आज के दिनबाजार बीच के मार्चें रोड पर्त अभिजान चलते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जलपाइगुड़ी पौरसभा जो चलते धारावाहिकता थको एबारे अभिजान धारावाहिकता थको 
কেননা আমরা এর আগে আপনারা দেখেছেন এর আগেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছি অনুরোধ করেছি মানুষকে বারংবার বলেছি সহযোগিতা করেছেন জলপাইগুড়ির মানুষ আমরা জলপাইগুড়ির মানুষকে আর একটু সহযোগিতা চাইছি ঋণবাজার বীজের ওখানে আপনারা সত্যি বলুন না যাতে কত অসুবিধা হয় আমাদেরও তো চলতে হয় সেখানে কীভাবে চলতে হয় সেখানে টোটোরা চলে আসছে ফল যারা আছে তারা বিক্রি করছে সাইড একটু সাইড চলে যাক না রাস্তাটা ছেড়ে বিক্রি করুক ব্যবসাটা করুন এটাই আমাদের আবেদন পদক্ষেপ কী হবে এর পরবর্তী পদক্ষেপ যারা মান্যতা দিচ্ছেন আমাদের এই সরকারের নির্দেশকে তারা আমরা তাদেরকে আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ দেব আর যারা এটা মান্য করবেন না তাদেরকে আইনগত আইন 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 আইনানুগ অনুযায়ী মানে আইন অনুযায়ী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সে পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করুন ফুটপাত দখলকারী ব্যবসায়ীতে জিনিসপত্র বাজেপ্ত হবে প্রয়োজনে দেখলেনই তো কিছু কিছু জিনিস তো আমরা বাজেপ্ত করলাম পরবর্তীতে পরবর্তীতে হবে পনেরোই আগস্ট ভারতের সাতাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করবে জলপাইগুড়ি পুরসভা তার আগে শনিবার জলপাইগুড়ি পিডব্লিউডি মোর সংলগ্ন এলাকায় নেতাজির মূর্তি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার পাশাপাশি নেতাজির পাদদেশ চত্বর সংস্কার করা হয় পনেরোই আগস্ট নেতাজি মূর্তি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল পরে নেতাজি মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হবে দেশনেতা মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে উপস্থিত থাকবেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপারসন সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুরো আধিকারিকরা ও কর্মীরা এখনই নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেলাইকেনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন মায়ের কথা পড়বে মনে এমন দারুণ স্বাদ সানরাইজ শাহী গরম মশলা রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয় শনিবার টোটো চালক এবং পুলিশদের মধ্যে জলপাইগুড়িতে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটল টোটো চালকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর নেওয়া সহ টোটোর ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগকে সামনে রেখে প্রতিবাদে নামলেন টোটো চালকরা শনিবার জলপাইগুড়ির দিশারি মোড় এলাকায় এদিন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন তারা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায় টোটোর ভাড়া কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন বামপন্থী টোটো ইউনিয়নের এদিন দিশারি মোড়ে একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছিল টোটো চালকরা টোটো চালকদের বক্তব্য দীর্ঘদিন আন্দোলনের ফলে পাঁচ টাকার টোটোর ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছিল কিন্তু জলপাইগুড়ি পৌরসভা ফের সেই ভাড়া পাঁচ টাকা কমিয়ে দিয়েছেন এর প্রতিবাদে আজকের এই বিক্ষোভ সভা টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক সুভাষিস সরকার বলেন বারবার আন্দোলনের ফলে টোটোর ভাড়া বৃদ্ধি পাঁচ টাকা করা হয়েছিল কিন্তু ফের ভাড়া পাঁচ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই আজকের এই বিক্ষোভ সভা এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল বলেন যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তাই বহাল থাকবে রূপশ্রী কর্ণারুদ্ধি যাব সেখানে যদি উনি বিশ টাকা ধার্য করেন অর্থাৎ পনেরো টাকা একটা খুচরো তাকে হাতে তুলে দিতে হচ্ছে সেই মুহূর্তে যদি সেই ব্যক্তিটির কাছে খুচরো না থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে টোটোতে উঠলেই কুড়ি টাকা ভাড়া ন্যায্য হয়ে গেছে এদের জন্য এরকম একটা অভিযোগ আমার কাছে সাধারণ আমার যে পাবলিক আমার পুরোবাসী আমাদের কাছে বারবার জানিয়েছে আবেদন করেছে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে বহু চিঠি আমার দপ্তরে জমা পড়েছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে আমি তাদের সভা করে ডেকে আমার সিদ্ধান্ত আমি জানাই এবং সেই সময় আমি বলি যে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে আপনারা যে কেউ বলতে পারেন 
কিন্তু সেই সময়ে তারা প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে আমার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল থেকে শুরু করে তারা কিন্তু সম্মতি দেয় এক বাক্যে তারা সম্মতি দিয়ে বলে যে আমাদের কাছেও এই রকম ধরনের মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছে আমরা এটাতে সম্মতি প্রকাশ করছি তারপরে এই ধরনের নাটক আমি মনে করি যে বাইরে গিয়ে তারা রাজনীতি করছে তারা প্রচারের আলোতে আসবার একটা একটা উপায় হিসাবে তারা এটাকে অবলম্বন করছে পুরসভা আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই পুরসভা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা পুরো বাসীর জন্য পুরো বাসীর সুবিধার্থে এবং আমরা কোনো ভাড়া কমাইনি আমরা শুধু বলেছি যে মিনিমাম এক কিলোমিটার আমরা পাঁচ টাকা দশ টাকা করে দিলাম যা ভাড়া ছিল সেটাই রইল অতএব এটা নিয়ে বাইরে শুধু প্রচারের আলোতে আসা এটা আমি বিশ্বাস করি না পুরসভা অনর থাকবে তার পুরনো সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মধ্যে আলোচনা করছি যে আমরা কি করব তারপরে আমাদের টোটো চালক ভাইরা যারা আছেন তাদের আলোচনা শুনে সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজ করব পুলিশের সাথে হ্যাঁ পুলিশের সাথে দস্তাদস্তি হয়েছে পুলিশ আমাদের কিছু টোটো চালকের গায়ে হাত দিয়েছে লাঠিচার্য করা হয়েছে হালকা ফলে আমরা চাই যে বিভিন্ন পেশার মানুষ যারা রয়েছেন পেশার আমরা তো সিআইটিউ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের তাদের মজুরি হাজিরা তাদের কাজ তাদের জমি তাদের সম্মান সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সম্মান শ্রমজীবী মানুষের সম্মান টোটো চালকদেরও সম্মান আছে ফলে সেই সম্মানের ওপর দাঁড়িয়ে টোটো চালকদের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে টোটো চালকদের ধাক্কা ধাক্কি করা হয়েছে মিছিল আটকে দেওয়া হয়েছে টোটোকে ঠেলাঠেলি করা হয়েছে সমস্তটাই হয়েছে আজকে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষও দেখছেন মিডিয়ার লোকজন আপনারাও আছেন আমরা আছি আলোচনা করছি দেখা যাক কি হয় সরকারি পানীয় জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে সরকারি গাড়ি মালবাজারের ঘটনা এই সময়ে যেখানে পানীয় জলের জন্য বহু মানুষকে সরকারি কলে লম্বা লাইন দিতে হয় অথবা বহু চা বাগান এলাকায় দূর দূরান্ত থেকে জল নিয়ে আসতে হয় সাধারণ মানুষকে সেখানে এভাবেই পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে তাও আবার সরকারি গাড়ি ধুতে গিয়ে মাল পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ের সামনেই পানীয় জলে রিজার্ভারের জল দিয়ে সরকারি গাড়ি ধুয়ে চলেছেন গাড়ির চালক প্রায় আধ ঘন্টা ধরে সরকারি পানীয় জল গাড়ি ধুতে অপচয় করেছে এ ব্যাপারে মাল পঞ্চায়েত সমিতির সদ্য সহ সভাপতি সুশীল কুমার প্রসাদ বলেন এটা আমার জানা নেই তবে যদি সরকারি জল অপচয় হয়ে থাকে তাহলে সেটা ঠিক কাজ হয়নি এ ব্যাপারে সতর্ক করা হবে গাড়ির চালককে পাশাপাশি গত দু মাসের বেশি সময় ধরে পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম বন্ধ থাকার কারণে আশপাশে এলাকায় কিছুটা নোংরা রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির আশপাশের অপরিষ্কার জায়গাগুলো পরিষ্কার করা হবে দ্রুত বলে সুশীলবাবু জানান স্থানীয়দের একই বক্তব্য পানীয় জল এভাবে নষ্ট করা উচিত হয়নি গাড়ি চালকের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির পাশেই নোংরা জল জমে রয়েছে সেখানে মশা মাছির উপদ্রব বাড়বে ড্রাইভার উনি হয়তো না বুঝে এটা করছেন এটা কিন্তু কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই যে ওটা না এটা যদিও উচিত না কিন্তু ড্রাইভার এসে ড্রাইভারকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ সে বিষয় নিয়ে বলতে হবে ড্রাইভারকে এটা ড্রাইভার নিজের না না এটা আমরা চাই যে এরকম জলটা অপচয় না না হোক এবং যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের খুব সমস্যা সেই ব্যাপারটাই আমরা বলবো মহাদেব রায় মাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সমিতি কী বিহাল দেশ আমি বুঝতে হ্যাঁ তো এটা আজকে দুই মাস থেকে কেউ সরকারে আমরা নাই কোন কেউ নাই এটা তো প্রশাসনের মধ্যে ছিল বাথরুম এই তো আবার দুই মাস থেকে তো বন্ধ এই ইলেকশনের সময় এত নমিনেশন লোক ভিড় হয়েছে এই ধরনের এত লোক আসছে ভোট হয়েছে কাউন্টিং সব যা ভিড় এত এখানে সেন্ট্রাল ফোর্স ছিল কন্ট্রোলের বাইরে ছিল আমাদের তো ওই সময় দায়িত্বতে ছিলাম না আজকে প্রায় আড়াই মাসের পরে আমরা বিডি অফিসে ঢুকতে পেয়েছি এইভাবে দায়িত্ব নিয়ে কালকে থেকে এইগুলো সব সুধার হবে আবার সরকারি গাড়ি দিয়ে সর জল ধোয়া হচ্ছে আমি দেখি নাই এটা আমি দেখি নাই আমি বলিও নাই যদি আমি থাকতাম তাহলে প্রতিবাদ করতাম আপনারা দেখেছেন হয়তো নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল আপনাদেরকে কাকে না ওটা বলবো এটা তো ইউজ করা উচিত না এটা কোনোভাবে গাড়ি ধোয়ার জন্য না ওটা বলবো আমরা কিন্তু আজকে আপনি বললেন আমরা জানলাম এরপরে দেখব আর আমি দেখলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতাম যাই হোক এখন আমি আর এরপরে দেখলে আমি বলবো শুক্রবার যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে কদমতলায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় গত কয়েক মাস আগে তৈরি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন পেশার এবং নেশার মানুষ যারা পরিবেশকে ভালোবাসেন আইনজীবী শিক্ষাবিদ চিকিৎসক অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন যেভাবে একটার পর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করা হচ্ছে 
তাতে আগামী দিনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য আরও বেশি করে বিঘ্নিত হবে সমস্যা তৈরি হবে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বন ও বনাঞ্চল নদী নালা খাল ও বিল বিভিন্ন বৃক্ষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ আজ বিপন্নতার কালোগ্রাসে জমি মাফিয়ারা একটার পর একটা জলাভূমি বুঝিয়ে তারা বহুতল নির্মাণ করে চলেছেন প্রশাসনের এক শ্রেণিক আধিকারিক ও কর্মীদের মদতে এর সাথে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে গোটা পরিবেশকে নির্মল রাখা আমাদের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য যা আমাদের সংবিধানে একান্ন এ এবং জি ধারাতে বলা আছে দুর্ভাগ্যের বিষয় এগুলো এবং আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো একটা ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে এই অবস্থায় আমাদের এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে প্রয়োজন গণ আন্দোলনের এই ভাবনাকে সামনে রেখেই আজকের এই পথসভা আগামী দিনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা প্রশাসনিক স্তরে এবং আইনি ব্যবস্থাকে সামনে রেখে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব তারই প্রস্তুতি সভা এটাকে বলা চলে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আইনজীবী এবং গণ আন্দোলনের অন্যতম মুখ বর্ষিয়ান কমল কৃষ্ণ ব্যানার্জি জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি অমল কুমার রায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রসাদ রায় বিশিষ্ট আইনজীবী গৌতম পাল বিশিষ্ট আইনজীবী রাহুল হোর জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের কর্ণধার তপন চক্রবর্তী ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমলান মুন্সি পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে অনির্বাণ মজুমদার জলপাইগুড়ি সায়েন্স নেচার ক্লাবের পক্ষে ডক্টর রাজা রাউত ডাক্তার গৌতম ঘোষ তুলসীধর স্নেহার পক্ষে সূর্যকমল বণিক বঙ্গীয় ভূগোল মঞ্চের পক্ষে জাতিস্বর ভারতী লাইট অফ সায়েন্সের পক্ষে অধ্যাপক মনতোষ প্রামাণিক সহ আরও অনেকে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার শনিবার আনন্দচন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আগামী আঠাশে আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতার গান্ধী মূর্তি পাদদেশে ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশকে সফল করতে আনন্দচন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি গৌরব ঘোষ রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য দেবজিৎ সরকার জলপাইগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কনভেনার শুভজিৎ ঘোষ ও শুভজিৎ দত্ত সদর দুই ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কনভেনার মনীশ চন্দ্র ইউনিটের সভাপতি অনিকেত প্রসাদ সাধারণ সম্পাদক অরিত্র ভট্টাচার্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব অঙ্কিতা সরকার ইশিকা সরকার পারমিতা সরকার সহ ইউনিটের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ আমাদের আজকে আনন্দচন্দ্র কলেজে একটি মিটিং রাখা হয়েছিল আঠাইশে আগস্টে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা গান্ধী মন্ত্রী পাদদেশে আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে আমরা ভারী সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা কলকাতা গান্ধী মন্ত্রী পাদদেশে একত্রিত হব সেই সেই ব্যাপারটি নিয়ে আজকে আমাদের একটি আলোচনা সভা ছিল ছাত্রছাত্রী ভারী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মিটিং করা হয়েছে আজকে কে কে উপস্থিত ছিল এই সভায় আজকে আমাদের সবাই উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি গৌরব ঘোষ মহাশয় এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার দেবজিৎ সরকার ডিসোদা এবং রাজ্যের কনভিনার ছিল শুভজিৎ ঘোষদা এবং সদর ব্লক টু এর প্রেসিডেন্ট ছিল মনীশ দা এবং আমাদের আরও মেম্বাররা ছিল ইউনিটের মেম্বার আচ্ছা আপনার নাম এবং পরিচয় আমার নাম অনিকেত প্রসাদ আমি ইউনিট প্রেসিডেন্ট আনন্দচন্দ্র কলেজ শনিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন শনিবার জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল শিবিরটি পরিচালনা করেন জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক শিবিরে রক্ত দিতে অনেকেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ওয়েলফেয়ারের পক্ষ থেকে এখনই নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন
শনিবার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হলো জলপাইগুড়ির জেওয়াইএমএ ক্লাবের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে লায়ন্স ক্লাব অব জলপাইগুড়ি ক্লাবের আশেপাশে বেশ কয়েকটি চারাগাছ রোপণ করা হয় এই ধরনের চারাগাছ লাগানোর ফলে পরিবেশ অনেকটাই মনোরম হবে বলে মনে করছেন পরিবেশ প্রেমীরা জেওয়াইএমএ ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন শাল সেগুন শিমুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফলের গাছের চারা লাগানো হয়েছিল এখানে আজকে বৃক্ষরোপণ রোপণ কর্মসূচি হচ্ছে জেওয়াইএম এর সাথে কেন করলাম বৃক্ষরোপণ তো বর্ষার সময় হয়ই সবাই করে বিভিন্ন সংস্থার থেকে তা আমাদের লায়ন্স ক্লাব থেকে আজকে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আর আমরা একটা জিনিস করছি অনেকে করে দেড়শো দুশো গাছ রয় কিন্তু আমরা ওই ইয়েতে যাইনি কোনো রকম প্রোটেকশান দেয় না আমরা পঁচিশটা গাছ ভালো গাছ লাগানো হয়েছে পঁচিশটা গাছেই আমাদের ঝুড়ি লাগানো হয়েছে যাতে এই গাছটা নষ্ট না হয় আর লায়ন্স ক্লাবে একসাথে এখানে বৃক্ষরোপণ হলো বৃক্ষরোপণ মেনলি সব জায়গায় হচ্ছে আমাদের ক্লাবে তো এমনি অনেক গাছ আছে পার্কেও আছে তারপরও সুন্দরভাবে লাগানো হলো লায়ন্স ক্লাব সহযোগিতা করলো এবং লায়ন্স ক্লাব আমাদের বরাবর একসাথে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এই আশা রেখে গাছগুলো সংরক্ষণের জন্য কি করবে খাঁচা এমনি দেওয়া আছে আর এই শুকনার সময় জল দেওয়া হবে যাতে ভালো মতো হয় সেটা ব্যবস্থা করবো এখন আবহার খবর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে এক দশমিক চার মিলিমিটার শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার আজ বিশ্ব হাতি দিবস দিনটি পালন করা হলো সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে এই দিনটিতে হাতি সংরক্ষণ ও হাতির মৃত্যু ঠেকাতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাদের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভা কর্তৃক টোটো ভাড়া কমানোর প্রতিবাদে আজ জলপাইগুড়ি শহরের দিশারি মোড় এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাল শহরের বামপন্থী টোটো ইউনিয়ন উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতে পর্যন্তই নমস্কার